নমস্কার সকলকে জানাই শুভ সন্ধ্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আমাদের রবিবারের আলোচনা সভা যেখানে আমাদের উপস্থিত রয়েছেন আমাদের বিশেষ অতিথি নস্কর মহাশয়া মহাশয়াকে জানাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রে সুস্বাগত এবং আমাদের সব আজ আমরা যে আলোচনা সভাটি শুরু করছি সেটি ডক্টর রাজস্বী বক্ষ মেমোরিয়াল আলোচনার বিষয়টি হলো ফেমিনিজম অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন যেখানে বক্তা হিসেবে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন প্রফেসর ঈশানি নস্ক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা আমি মহাশয়াকে অনুরোধ করব আমাদের আজকের আলোচনা সভাটি শুরু করার জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ শুভ সন্ধ্যা আমি প্রথমেই আয়োজকদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র প্রকাশ চক্রবর্তী এবং যারা এখানে আয়োজক আছেন তাদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেব আমাকে ডক্টর রাজশ্রী বসু মেমোরিয়াল লেকচার স্মারক বক্তৃতাতে আমন্ত্রণ করার জন্য আমি আমার বক্তৃতা শুরু করার আগে দু এক কথা ডক্টর বসু সম্বন্ধে বলতে চাই তার কারণ হচ্ছে ডক্টর বসুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিন্তু অনেক দিনে আমি এবং ডক্টর বসু আমরা দুজনেই কিন্তু রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে একই বছরে যোগদান করি উনি সেপ্টেম্বর মাসে জয়েন করেন আটানব্বই সালে আমি অক্টোবর মাসে জয়েন করি ফলে আমরা দুজনে সেই অর্থে হাত ধরাধরি করেই এসেছি এবং বিভাগের সবাই আমাদেরকে মজা করে ছোট এবং মেজ দিয়ে ডাকতেন ডক্টর বসুর আমি জানি যে তার যে অধ্যয়ন তার যে মনোজ্ঞ তার বিশেষজ্ঞতা বিশেষ করে নারীবিদ্যা তিনি নারীবিদ্যা চর্চা কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন দীর্ঘদিন ধরে ফলে তার সঙ্গে আমরা আমার একটা খুব আলাদা সম্পর্ক ছিল এবং এছাড়াও ব্যক্তিগত স্তরেও আমি তার অনেক ক্ষেত্রে তার সঙ্গে আমি ছিলাম এবং আমরা একসঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় গিয়েছি যাতায়াত করেছি ফলে তার চলে যাওয়াটা আমার কাছে একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার তো অন্যান্যদের মতন ছিলই এছাড়া আমার একটা ব্যক্তিগত জায়গা একটা শূন্যতা রয়ে গেছে যেটা কোনো দিনই পূরণ হবে না তিনি আমার শুধু সহকর্মী ছিলেন না তিনি আমার দেষ্ঠার মতন ছিলেন আমার দিদির মতন ছিলেন কাজে আমার লসটা ব্যক্তিগত এবং আজকে আমাকে তার স্মারক বক্তৃতা বলতে আমন্ত্রণ করার জন্যে আমি একভাবে যেমনি খুবই আপ্লুত আবার খানিকটা ভীত এবং সন্তুষ্ট তার কারণ হচ্ছে যে তার যে নারীবিদ্যা সম্বন্ধে যে তার বিস্তার ছিল তার চিন্তা ভাবনা ছিল সেইটা আমি কতটা তার প্রতি ন্যায় বিচার করতে পারবো আমি জানি না আমি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দৃষ্টিকোণ থেকেই এই আলোচনাটা রাখার চেষ্টা করব আমি সবিনয় বলতে চাই যে এই সীমিত সময়ের মধ্যে এমন একটি বিরাট বিষয়কে আলোচনা করার মতন হয়তো পাণ্ডিত্য আমার কাছে নেই আমি আমার মতন করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে যেভাবে বুঝি যেভাবে জানি বা যেভাবে দেখি সেই কয়েকটা বিষয় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব এবং আমি বলে রাখছি যে আমি সম্ভবত এই বিষয়টার ক্ষেত্রে খুবই অযোগ্য একজন ব্যক্তি তাও ডক্টর বসুর স্মারক বক্তৃতার এবং তার প্রতি সম্মান জানিয়ে আমি এই আলোচনাটা শুরু করছি দেখুন আমি নারীবিদ্যা বিষয়টা নিয়ে যদি আমরা ঢুকতে যাই এবার নারীবিদ্যা বিষয়টা এখন এতটাই ব্যাপ্ত হয়ে গেছে তার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ এতটাই হয়ে গেছে যে সত্যি কথা বলতে যে নারী বিদ্যা সম্বন্ধে একটা খুব ছোট করে কিছু বলা মানে বিষয়টাকে উপস্থাপন করতে গেলেও নারী বিদ্যা সম্বন্ধে এটা একটু এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা একটা কঠিন বিষয় আমি যেটা করার চেষ্টা করব আমার আলোচনাটাকে একটু সংগঠিত রাখার জন্য কারণ আমাকে আয়োজকরা বলেছেন যে একটা সময়সীমা আছে ঘন্টা খানেকের মধ্যে আমি তারই মধ্যে কত মুখ্য বক্তব্যগুলো রাখার চেষ্টা করব মুখ্য বক্তব্যগুলো এই ধরনের হবে 
যে নারী বিদ্যার ব্যাপারটাকে আমরা ঐতিহাসিকভাবে কিভাবে দেখছি এটা বুঝতে হবে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বৃত্তের মধ্যে নারী প্রধান চিন্তা বা নারী বৃত্তের প্রধান বা নারীবাদী চিন্তনের জায়গাটাও কিন্তু মূল নারীবাদী যে সচেতনতা তার যে অধ্যয়ন আছে সেই অধ্যয়নটার থেকেই কিন্তু এসেছে হয়তো এটা ভাবা যেতে পারে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়টা যেহেতু রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরই বৃহত্তর পরিসরে ছিল এবং আমরা জানি যে বিশ্ব যুদ্ধগুলোর প্রেক্ষিতে তার গুরুত্ব বাড়তে আরম্ভ করে হ্যাঁ একটা একটা ডিসকোর্স হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জায়গা এবং তার তত্ত্ব কথাগুলি তৈরি হতে থাকে তার নিরিখে আস্তে আস্তে নারীবিদ্যার জায়গাটাও কিন্তু তৈরি হয় কাজে যেটা বলার আমি চেষ্টা করছি যে প্রথমে আমি একটু নারীবিদ্যা সম্বন্ধে কথা বলে তারপরে আমি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বৃত্তে সেই জায়গাটাতে নারীবাদী চর্চাটা কিভাবে তৈরি হয়ে এসেছে এবং কি অবস্থানে আছে সেটা আমি একটু বলার চেষ্টা করি আমরা সকলেই জানি মোটামুটি যে নারীবাদী চিন্তাধারার একটা অভিনবত্ব আছে অভিনবত্ব কি অর্থে আছে যে নারীবাদ সম্বন্ধে যে বিভিন্ন কথা সমাজ বিজ্ঞানে আছে সমাজ তত্ত্বেও আছে সেইটা খানিকটা কিন্তু প্র্যাকটিসের সঙ্গে আছে অর্থাৎ নারী অধিকার নারীদের বিষয়ে কথা বলার যে আন্দোলন আছে সেই আন্দোলনটাও কিন্তু এই নারীবাদী চর্চার সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে উঠে এসছে কাজেই তত্ত্বচর্তা অধ্যয়নের বিষয় হিসেবে যখন নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জায়গা তৈরি হচ্ছে সেটার সঙ্গে সঙ্গেও কিন্তু নারীবাদ নিয়ে যে অ্যাক্টিভিজম আছে যে আন্দোলন আছে সেই আন্দোলনগুলো কিন্তু সমানভাবে হয়েছে এবং আরেকটা জায়গাও সম্ভবত আমাদেরকে এখন আমরা যারা নারীবাদী চর্চা করেন তারা কিন্তু আরেকটা জায়গার থেকেও নারীবিদ্ধের ব্যাপারটাকে বোঝার চেষ্টা করেন ডিকনস্ট্রাক্ট যে শব্দটা আমরা বলি ডিকনস্ট্রাক্ট করার চেষ্টা করেন সেটা হচ্ছে লিটারেচার সাহিত্য সেই সাহিত্যের বিভিন্ন কাহিনী কবিতা লেখালেখি চর্চাগুলিও কিন্তু নারীবিদ্ধের মধ্যে এসে পড়ে একটা ছোট উদাহরণ দিলে বোধ হয় আমার বক্তব্যটা খানিকটা বোঝাতে পারবো যেমনি ধরুন আমি একটা নির্দিষ্ট নারীবিদ্যা চর্চা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত সেখানে একজন গবেষিকা তিনি নির্দিষ্ট কিছু উপন্যাস নিয়ে কাজ করছে অষ্টাদশ শতাব্দী ঊনবিংশ শতাব্দীর কিছু নির্দিষ্ট উপন্যাস নিয়ে ছোট গল্পও তিনি লিখছেন এবং সেখানে তিনি দেখাবার চেষ্টা করছেন যে কিভাবে ধরুন পুরুষের পুরুষের কলমে নারী চরিত্র কিভাবে ফুটে উঠছে এরকম লেখাও আছে আবার আমরা ট্রিলজির কথা জানি আশা পূর্ণা দেবী ট্রিলজির কথা জানি যেখানে তিনটে গল্পের মাধ্যমে নারীর যন্ত্রণা নারীর অবস্থান অনেকটা সামাজিকতা এই জায়গাটা একটা নারীবাদী জায়গার কিন্তু আমরা ঝলক স্পষ্ট দেখি সেই কথাগুলো এখন আমরা চর্চায় আছি আমি এই কথাগুলো বলার চেষ্টা করছি কেন আমি আবার জায়গাটাকে ধরবার চেষ্টা রাখার চেষ্টা করছি যে নারীবাদী চর্চাটা বহুমুখী বহু পরতে বহুভাবে দেখা যায় আমি একটু এবারে ইতিহাসের ট্র্যাজিক্টিটা ধরার চেষ্টা করছি বিশ্বস্তরে কিন্তু আমরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দিকে চাপ উনিশশো তিরিশের দশকে চার্লস হুরিয়ার যার নাম আমার ধারণা অনেকেই শুনেছেন তিনি একটি শব্দ ব্যবহার করেন কিন্তু তার পাশাপাশি তিনি নারীরা ফ্রেঞ্চ কন্টেক্স তিনি বলেছেন যে কেন পুরুষদের সঙ্গে সমান হবেন না ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন ফরাসি বিপ্লবের যে সাম্যের কথা বলা হয়েছিল সেই সাম্যটা কেন থাকবে না এটা নিয়ে তিনি একটা লেখা লিখেছিলেন এবং সেইখানে ফ্যামিলিজমের শব্দটা উত্থান হয় ভুল না বলে থাকে পরবর্তীকালে 
ইউরোপের অন্যান্য জায়গাতেও এই ধারাটা তৈরি হয় এবং আমি একটু সময়গুলো কাটিয়ে কাটিয়ে যাবো খুব ডিটেলস এখানে যাবার দরকার নেই ধরুন এইটিন ফিফটিজ নাগাদ অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে কিন্তু ফ্যামিলিজম শব্দটা ব্যাখ্যা আসতে হবে এইটিন ফিফটিজে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিকশনারির মধ্যে সেটা আসছে এবং উনিশশো আশিতে একটি পত্রিকা সিটিওনে বলে হাসে সেইখানে হিউবেটান অ্যানেল লটের তিনি কিন্তু নারী ফেমিনিজম এর কত বহুমুখিতা হতে পারে সেটাও তিনি কিন্তু সেখানে চর্চা করছেন এবং সেখান থেকে যেটা বোঝা যায় যে ফেমিনিজমের কনসেপ্টটা ইজ এ নারীবাদ যেটা আমরা করি সেটা কিন্তু তখন অতটা পরিপক্ক ছিল না অতটা এখন যেভাবে আমরা ভাবছি সেটা সেরকম ছিল না কিন্তু ফেমিনিজম বুঝতে কি রকম নানা রকমভাবে ফেমিনিজম বোঝা যায় বহু তার বহু সংজ্ঞা হতে পারে তার বহু মানে হতে পারে সেই জায়গাটাতে আসছে কিন্তু আমরা হার্ডকোর ফেমিনিস লিটারেচার নারীবাদী যারা নারী অধিকার নারী সচেতনতা নিয়ে কথা বলেছেন যেখান থেকে নাকি অনেকেই আমরা অ্যাজ এ ডিসকোর্স চর্চা হিসেবে শুরু করি সেটা আমরা সবাই জানি ম্যারি উইস্টন ক্রপের বইটি ভেন্ডিকেশন जेंडर এখন আমরা জেন্ডার স্টাডিজ শব্দটা ব্যবহার করতে লিঙ্গ অধ্যয়ন লিঙ্গ চর্চার কথা আমরা বলছি ঠিক আছে এবং মেরি উইলস্টন ক্রাফটের যে ট্র্যাজেক্টরি অর্থাৎ যে ধারাটা শুরু হলো সেইখানে যেটা তিনি ইন্ডিকেট করবার চেষ্টা করলেন যে বিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে নলেজের ক্ষেত্রে জ্ঞানের ক্ষেত্রেও একটা জেন্ডার পারসপেকটিভ তৈরি হয়ে রয়েছে যেটা নাকি একটা পাওয়ার হাইরার্কির জায়গাতেও কিন্তু রয়েছে এবং সেখানে আরেকটা জিনিসও বোধহয় পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার ওখান থেকে যে জেন্ডার রোলস অর্থাৎ লিঙ্গ জনিত যে ভূমিকা সেটা কিন্তু সেক্সের সঙ্গে যুক্ত সেক্স ইন দ্য সেন্স অফ বায়োলজি নারী পুরুষ এই নারী পুরুষের জায়গার থেকে কিন্তু এটা তৈরি হয়েছে এবং এইটার একটা প্রাইভেট পাবলিক স্ফিয়ারের জায়গাও আছে অর্থাৎ ব্যক্তিগত এবং বহিরাগত বাচ্চি এবং সেক্স রোলসগুলো জেনারেলি প্রাইভেট স্ফিয়ার এবং পাবলিক স্ফিয়ার অনুযায়ী করা রয়েছে কাজে জেন্ডারকে জেন্ডারের কনসেপ্টটাকে অনেকটা আস্তে আস্তে ক্ষমতা এবং অসমতা এই দুটোর দ্বারা বেঁধে দেওয়া হয়েছে এই আর্গুমেন্টস গুলো কিন্তু মেরি উইলস্টন ক্রাফ্টের যে বক্তব্য আর যে লেখা সেভেন্টিন নাইনটি সেখান থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে এগুলো চলে আসছে দি আমেরিকান পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন পরবর্তীকালে অনেক আধুনিক কালে আমরা শুনেছি আমেরিকান পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন খুব ক্ষমতা আমি আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বৃত্তে ঢোকার চেষ্টা করছি যাতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হতে পারে ইন নাইনটিন সিক্সটিজ এবং লেট নাইনটিন সিক্সটিজে তারা আলাদা করে একটা উইমেন স্টাডিজ গ্রুপ তৈরি করে মহিলাদের সম্বন্ধে এবং মহিলারা আলোচনা করবেন আসোসি মানে উইমেন্স ককাস বলে শব্দ আমি জানি না ককাস শব্দটা কেন রাখা হয়েছিল ককাসটাও একটা কেমন ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত বলে আমার আমার মনে হয় কিন্তু তাও রাখা হয়েছিল এবং আশির দশকে যখন মোটামুটি আমেরিকাতেও ফেমিনিজম নিয়ে কথাবার্তা এসে গেছে ফেমিনিজম নিয়ে আলোচনাটা আরো বড় আকার ধারণ করছে এবং তার কারণটা আমি বলবো সেইখানে তারা ইনফ্যাক্ট স্টাডি অফ উইমেন্স গ্রুপ টু স্টাডি উইমেন্স রোলস সেক্স রোলস জেন্ডার রোলস এইটা নিয়ে আলাদা করে একটা বিদ্যা চর্চার ব্যবস্থা করে ফেলবে এখন আমি আমেরিকানসের কথাটা কেন বলছি তার কারণ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস এর দিকে যখন আমরা যাব 
বা যেতে চলেছে এবারে সেখানে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাটা খুব বড় আমি বলবো বেশ প্রধান ভূমিকা বিকজ কনসিড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জায়গাটা আছে আমি বলছি না যে অন্যান্যদের নেই আছে অবশ্যই আছে ইনফ্যাক্ট ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসে উৎপত্তি তো ইংল্যান্ড হ্যাঁ সেটা আমি বলছি কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ভূমিকাটা এখানে খুব বেশি জরুরি না হোয়াট ইজ ফেমিনিজম ট্রাইং টু ডু আমি এবারে একটুখানি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসের কথা বলার চেষ্টা করি একটুখানি সার্বিকভাবে বলে নেবার চেষ্টা করলো What is it trying to do? Tara kintu, as far as academic church, I will say that academic church are pressure to say activism watch. Academic church are the first thing that we have to say, Bidda church are the first thing that we have to say, 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 how and why, that we have to say, that we have to say, বিদ্যাচর্চা এবং জ্ঞান নীতি এই দুটোর জায়গা থেকে কিন্তু তারা একটা অল্টারনেটিভ প্যারাডাইম তৈরি করার চেষ্টা করছে অল্টারনেটিভ আইডিয়াস অ্যান্ড কনসেপ্ট অফ নলেজ তৈরি করার চেষ্টা করছে একটা অন্য কমপ্লিটলি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির থেকে সব কিছুকে বোঝার চেষ্টা করছে সব কিছুকে জানার চেষ্টা করছে তাহলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিভাবে এই ব্যাপারটা হচ্ছে এটা একটু আমাদের তাহলে এবার বুঝতে হবে সেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কটা আমি বললাম যে ইট স্টার্টেড ইন থেকে শুরু হয়েছে কেন আমি নির্দিষ্টভাবে এই সময়টা এই বছরটা নিলাম তার কারণ হচ্ছে দ্য ফার্স্ট চেয়ার অর্থাৎ প্রথম একটা বিভাগের মতন একটা চেয়ার তৈরি হলো In Aberstead, Wales, the first chair, Woodrow Wilson chair, Alfred Zimmern, she died to me in Antojati. Shamporko Shambonte, Gobish, Porashono Jagata, too. Okay. Even Shay Jagata, it can break it, break it, Taki. What is the background of this? It can not have a canoe, a canoe, the hole. See, Protobisho Judhur Pori, Shabai Amra Jani, the Amra Shabai Shanti Kuzko, Shabai. Shabai. আরেকটা বিশ্বযুদ্ধের পুনরাবৃত্তি চাইছিলেন না এবং তার একটা ফলন হল যে জাতিসংঘ যেটাকে আমরা লিগ অফ নেশনস করি সেই লিগ অফ নেশনস এর স্থাপন এবং তার পাশাপাশিও বিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে এইটা খুব জরুরি হয়ে গেল বের করা একটা উপায় যে কিভাবে কি করে আমরা যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেই বিষয়ে দ্য ইস্যুজ ওয়ার দেন কিন্তু দ্য ইস্যুজ অফ পিস অ্যান্ড ওয়ার অর্থাৎ যুদ্ধ এবং শান্তি এই ব্যাপারটাকে ভালো করে বোঝা যুদ্ধ বন্ধ করা তার পুনরাবৃত্তি না ঘটানো এবং শান্তি বজায় রাখা এইটার জন্যই ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসের চর্চা শুরু করে এবং আমরা ইউএচ কারের বই জানি টোয়েন্টি ইয়ার্স অফ ক্রাইসিস জানি এই ধরনের বই রাখতে হবে কিন্তু এখানে যেটা খেয়াল করার বিষয় যেটা ভাবতে হবে যে এই সময়টা কিন্তু রাষ্ট্র যাতে যুদ্ধে না যেতে পারে যাতে কোন ধরনের ক্ষমতা হ্রাস পালন কেউ করতে না পারেন জার্মানি যেন ওরম ভাবে আবার আচরণ না করে অস্ট্রিয়ার যে এরকম ওরম পরিস্থিতি না হয় আমরা জানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যা যা হয়েছিল সেগুলো যাতে এরা হয় তো বাট দ্য ডিসকোস যেটা আমার বলার কথা বলতে চাইছি ডিসকোস ওয়াজ লিমিটেড টু দ্য পাওয়ার অফ দ্য স্টেট রাষ্ট্র রাইট এই জায়গাটা কিন্তু চলতে থাকে এবং আমরা জানি যে সেটার ব্যর্থতা আসে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসে তারা আবার আমরা আরেকটা যুদ্ধ দেখি সেই যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হলো এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ততধিক ভয়ঙ্কর আরো ভয়ঙ্কর হলো তার কারণটা কি হলো সেখানে আমরা আণবিক বোমার ব্যবহারও দেখে ফেললাম ফলে আরো মারণাত্মক হলো এবং আফটার দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পরে এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে উত্থান হলো যেটা আমি বললাম ইন্ডিকেট করলাম সেখানে কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম যে 
বাস্তববাদের বিরাট একটা রমরমা জায়গা আচ্ছা ইতোমধ্যে আরেকটা কথা বোঝা আমার বলে নেওয়া উচিত না হলে ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করতে অসুবিধা হবে আমার সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক তত্ত্ব বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চর্চার যে তত্ত্বের যে ঘরানাগুলি আছে তার মধ্যে আমরা দুটো তিনটে বিতর্ককে ধরে রাখি একটা বিতর্ক ফার্স্ট গ্রেড ডিবেট হচ্ছে আদর্শবাদী এবং বাস্তবতা তাদের যুদ্ধ না বাস্তবের যারা তারপরে আসে ট্রেডিশনালিস্ট এবং মডার্নিস্ট অনেকে বিহেভিয়ারালিস্ট পোস্ট বিহেভিয়ারালিস্ট বলে সায়েন্টিফিক মেথড এবং বিহেভিয়ারালিস্ট মেথড সেখানে কিন্তু বিহেভিয়ারালিজমের প্রভাব আসে এবং তৃতীয়তা হচ্ছে ইন্টার প্যারাডাইম ডিবেট যেটাতে আমি পরে আসছি সো এই ডিবেটগুলোর মধ্যেও কিন্তু এই ডিবেটগুলোর মাধ্যমেও কিন্তু নারীবাদী চর্চার যে জায়গাটা সেটা কিন্তু উঠে আসছে কিন্তু আমি যেটা বলছিলাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সেখানে কিন্তু বাস্তববাদের রমরমাটা খুব বেশি ছিল এবং বাস্তববাদের পাশাপাশি অন্যান্য তাত্ত্বিক ঘরানাও ছিল লিবারেলিজম ছিল নিউ লিবারেলিজম ছিল এইসব কিন্তু ছিল ইট ইস দ্য থার্ড ডিবেট থার্ড ডিবেট যেখানে যেটা আমরা ইন্টার প্যারাডাইম ডিবেট বলে বলে থাকি সেইখানে একটা এক অর্থে খুব ভালো জিনিস হলো ভালো জিনিসটা কি হলো যে আমি বলবো যে বহুমুখী তত্ত্বের চর্চা শুরু হলো অর্থাৎ এই লিবারেলিজম নিউ লিবারেলিজম এগুলোর পাশাপাশিও আরো অন্যান্য ধরনের তত্ত্ব প্লুরালিটি অফ থটস অ্যান্ড অ্যাপ্রোচেস আসতে আরম্ভ করলো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে তত্ত্ব কথার মধ্যে সেখানে যে ঘরানাটার কথাতে আমরা ঢুকবো এবারে নারীবাদী চর্চাও কিন্তু জায়গা পেত আমি বলছি যে না উনিশশো ষাট এবং সত্তরের দশকে কিন্তু আমেরিকাতে এবং লাজের ইউরোপে একটা কিন্তু আমরা নারীবাদী আন্দোলন এবং লেখালেখি একটা জায়গা তৈরি হয়ে গেছে সো এবার নাইনটিন এইটিসের জায়গাটাতে যখন আমরা ধরার চেষ্টা করছি সেখানে কিন্তু ইন্টার প্যারাডাইম ডিবেটের জায়গাটাতে আমরা নারীবাদী চর্চার জায়গা তৈরি করছি এইবারে নারীবাদী চর্চাতে আমি কতগুলো একটা হচ্ছে যে আমি নিশ্চয়ই আমরা জানি নারীবাদী তাত্ত্বিক যারা রয়েছে তাদের কথা উল্লেখ করে থাকে সেখানে হয়তো আমি দু একটা নাম নিশ্চয়ই বলবো আই উইল কাম টু দ্যাট বাট মোটের মধ্যে আমাদের আলোচনাটাকে সরল এবং একটা সীমাবদ্ধতার মধ্যে রাখার জন্য আমরা জানার চেষ্টা করি বা আমি যেটা আমার মনে হয় যে নারীবাদী জায়গাটাই হচ্ছে একটা বৈকল্পিক মননের জায়গা তৈরি করা বৈকল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি জ্ঞান তত্ত্বের দিক থেকে ফিলসফিক্যালি দর্শনের দিক থেকে একদম একটা বিকল্প জায়গা তারা যেটা বলার চেষ্টা করছে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিজের সে সবসময় দাবি করে যে ইট ইস জেন্ডার নিউট্রাল ডিসকোর্স অর্থাৎ সেখানে নারী পুরুষ এইভাবে কোন জায়গা হবে না ইট ইস বেসিক্যালি জেন্ডার নিউট্রাল ডিসকোর্স নারীবাদী তাত্ত্বিকরা বলছেন যে না আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অ্যাকচুয়ালি জেন্ডার ব্লাইন্ড ডিসকোর্স তাদের অভিযোগ হচ্ছে যে তারা জেন্ডার ব্যাপারটাকে লিঙ্গ চর্চাটাকে একেবারে উপেক্ষা করছে অন্ধের মতো দেখতে চাইছেন না এবং এইটাই একটা পাওয়ার ডিসকোর্স কেন এটা করছেন কেন ওই জায়গাটা নিয়েছে কেন এরকম জেন্ডার নিউট্রালের নামে এরকম অন্ধ হবার অভিযোগ তার কারণ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস ডু নট রেকগনাইজ তারা কিন্তু 
আইআর থিওরি বা প্র্যাকটিস তার মধ্যে মহিলাদের অবস্থানটাকে আলাদাভাবে স্বীকার করতে রাজি ছিলেন তারা বলে এটা সিম্পল রিয়ালিজমের কোনো মহিলা পুরুষ তো নেই লিবারেলিজমের কোনো মহিলা পুরুষ নেই কনস্ট্রাকটিভিজমের কোনো মহিলা পুরুষ নেই এগুলো হচ্ছে যেগুলো চলতি হ্যাঁ চলতি আমরা জানি এগুলো সঙ্গে যারা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পড়েছো বা জানো শুনেছো এগুলো আছে সেখানে কি কোনো জেন্ডারের গল্প আছে নেই ইট ইস এ নিউট্রাল সো দ্যাট যারা নারীবাদী চর্চা করছেন তারা বলছেন যে এই উপেক্ষাটা এই অবজ্ঞাটা ইজ বিকজ মহিলাদেরকে গ্লোবাল পলিটিক্স এর মধ্যে একটা সিরিয়াস ক্যাটাগরি হিসেবে নেওয়াই হয় না তাদের সেইভাবে গ্রহণ করা হয় না ফলে তারা অ্যাজ সাবজেক্ট অ্যান্ড অবজেক্ট অর্থাৎ তারা না তো তাদের বিষয় আলোচনা করার জায়গাটা আলাদা করে তৈরি করার কোনো প্রয়োজন আইআর তৈরি করেছে আর নাহি তারা আইআর এ কোনো ভূমিকা পালন করতে পারে সেই জায়গাটাকেও তৈরি করা হয়েছে তারা কোনোভাবেই কর্মকর্তা বা আমি বলবো ভুক্তভোগী আমি ভুক্তভোগী শব্দ কেন আসছি এই জায়গাটা তারা দেখা কোনো প্রয়োজনই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যারা তাত্ত্বিক রয়েছে তারা এটা দেখছেন না কেন দেখছেন না তার কারণটা হচ্ছে কখনো কোন সাবেকি চিন্তা ভাবনা যে আইআর এর থিওরিজ রয়েছে সেখানে স্টেটের কোনো লিঙ্গ নির্দিষ্ট করা ছিল কিন্তু ফ্যামিলিজমের জায়গা থেকে স্টেট ইজ আ ভেরি ভেরি পাওয়ারফুল ম্যাসকিউলিন এন্টিটি ফলে স্টেটকে নিয়ে যে এই লাফালাফি আন্তর্জাতিক সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরে চলে এসেছে এবং চলে আসে সেটাতে অবশ্যই তাহলে ফ্যামিলিন মহিলাদের কোনো ভূমিকা নারীদের কোনো জায়গা নেই নারী চিন্তনের জন্য আলাদা করে কোনো যত্ন নেই এটাই তো একটা বড় কাজে আমি বলবো নারীবাদের ম্যান্ডেটটাই হচ্ছে টু মেক উইমেন ভিজিবেল ইন আই আর আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নারী সম্বন্ধে যে অন্ধতা ছিল যে দৃষ্টিহীনতা ছিল আন্তর্জাতিক সম্পর্কে যে নারীদের আলাদা করে দেখতে দেখতে চাইত না সেভাবে আর যত্ন করে আলাদা করে গুরুত্ব দিত না সেই জায়গাটাকে এখন তৈরি করতে হবে খুব স্পষ্ট করে আনতে হবে এখানে দু তিনটে বক্তব্য আমার আছে যেটা আমার মনে হয় তারা বলছে একটা হচ্ছে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যেহেতু আমরা জানি খুব বিরাট ব্যাপার মানে দুটো দুটো বড় রাষ্ট্র একাধিক রাষ্ট্র বিশ্বযুদ্ধ বড় বড় কথা হ্যাঁ এখন আমরা যদি চর্চা করি আমরা ডিসার্মামেন্ট যারা আলোচনা করেন যারা ট্রেন হ্যাঁ নিরস্ত্রীকরণ পারমাণবিকরণ এখনকার দিনে আমরা বিশ্ব বিশ্বের উষ্ণায়ুকরণ এইসব নিয়ে বলি বিশাল বড় বড় গ্লোবাল ব্যাপার স্যাপার এগুলো সরাসরি তো মহিলাদের সঙ্গে তো কিছু যুক্ত নয় আলাদা করে তো তাহলে মহিলারা কিভাবে অ্যাফেক্টেড হচ্ছে কেন হচ্ছে এটা তো কি করে বুঝবো ভাই তখন যেটা নারীবাদী তো ফার্স্ট থিং তারা বলছে বা অন্যতম মুখ্য থিং ফার্স্ট থিং বলবো না অন্যতম মুখ্য জিনিস যেটা নারীবাদীরা বলছেন সেটা হচ্ছে যে নারীরা কিন্তু হিংসার শিকার women are subjected to violence ekon oshongkho gobeshona hoy sociology te hoy history te hoy political science e hoy violence prochur loke ami interview jokhon nite jai violence niye kaj korte chaichen domestic violence umuktomo konek kichu kintu ei violence er poribhasha ta ki seta age porishkar kora khub dorkar keno ami ei kotha ta bolchi tar karon hocche আন্তর্জাতিক সম্পর্কে রাষ্ট্র ভায়োলেন্সকে কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটা নর্মাল ফেনোমেনান হিসেবে দেখে বিশেষ করে যারা বাস্তববাদী বিশেষ করে যারা নয়া বাস্তববাদী যারা যুদ্ধকে স্বাভাবিক মনে করে বা যুদ্ধটাকে অবশ্যভাবী বা মানে রাষ্ট্র ধর্মের একটা অংশ মনে করেন তারা কিন্তু ভায়োলেন্সকে ভাবে কিন্তু ভায়োলেন্স এই ভায়োলেন্স ব্যাপারটা 
পুরুষকে যেভাবে এফেক্ট করে নারীদেরকেও এফেক্ট করে কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে সে ভ্যালেন্সটাকে অ্যাজ আ পার্ট অফ ডে টু ডে স্টেট অ্যাফেয়ার্স দেখা এবং মহিলাদের তারা সাধারণত যদি জেন্ডার্ড রোলসে আবদ্ধ এটা তো প্রচলিত যে মহিলারা প্রাইভেট সিয়ারে অপারেট করবে অর্থাৎ তারা গৃহস্থ মিশা বা বাড়িতে থাকবে ঘরের মধ্যে থাকবে তারা বাড়ির কাজ করবে তারা চৌহদ্দির ভিতরে থাকে চার দেওয়ালের মধ্যে তো তাদের ভায়োলেন্সটা সরাসরি সেভাবে অ্যাফেক্ট করে না বা করতে পারে না গ্লোবাল পলিটিক্সে কি করছে সরাসরি মহিলার ভায়োলেন্সের সঙ্গে কিভাবে রিলেটেড কিন্তু সেইখানে নারীবাদীরা বলছে যে ভায়োলেন্সের এবং পাবলিক এবং প্রাইভেট বলে বাবু কিছু হয় না গ্লোবাল লেভেলে যা ঘটছে তার প্রভাব মহিলাদের উপর পড়ে এবং মহিলাদের উপরে সেটাকে একটা ভায়োলেন্সের আকার ধারণ করে হ্যাঁ অনেক জায়গাতে ভায়োলেন্সটা পাবলিক এবং প্রাইভেট স্পিয়ারে ভায়োলেন্স কিন্তু লিঙ্ক ওভাবে আলাদা করার সুযোগ নেই বিশেষ করে বর্তমান যুগে বর্তমান যুগে আমি বলি ঠান্ডা লড়াইয়ের পর থেকে যদি বলি বিকজ নাইনটিন এইটিজের পর আমি বলছি বারবার নারীবাদী চর্চার কিন্তু রমরমা হয়ে যায় আন্তর্জাতিক সম্পর্কে জায়গাটা আরও স্পষ্ট সেখানে তারা দেখাবার চেষ্টা করে সিনথা এলোরের যদি লেখা পড়াশোনা আমরা দেখি হ্যাঁ তো সেখানে তিনি বলছেন যে মিলিটারি বেসিস মিলিটারি ভায়োলেন্স সেইখানে কি হচ্ছে সেইখানে মহিলাদের ওপরে এক ধরনের ভায়োলেন্স হচ্ছে আবার যেখানে লো ইন অর্থাৎ যেখানে সংঘাত ছোট খাটো যুদ্ধ হচ্ছে জাতি দাঙ্গা হচ্ছে যুগোস্লাভ ভেঙে যাবার পরে সার্বিয়ার সার্বিয়া কত লোককে হয় সেখানে মহিলাদের উপর যে নির্যাতন আফ্রিকাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিভাবে মহিলাদের উপর নির্যাতন হয় এই জায়গাগুলো কিন্তু ভায়োলেন্সটা মহিলাদের উপরে আলাদা করে একটা আমি বলবো আলাদা করে একটা চাপ সৃষ্টি করছে তাদেরকে আলাদা করে কষ্ট দিচ্ছে সো মহিলাদেরকে কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটা ক্রিটিক্যাল ইউনিট হিসেবে দেখতেই হবে এবং সেভাবে পাবলিক এবং প্রাইভেট সেয়ারের গল্প নেই এবারে অনেকে এটা বলতে পারে যে আচ্ছা ঠিক আছে যুদ্ধের পরিস্থিতি তো ভায়োলেন্স হলো সেখানে ধর্ষণ থেকে নির্যাতন থেকে এই অসুখ এগুলো আমরা জানি হয় এবং মানে রিসেন্টলি যেটা হয়েছে কিছু বছর আগে আমি সালটা কিন্তু মনে করতে পারি ইউনাইটেড নেশনস এবং আন্তর্জাতিক আইনে রেপকে একটা ক্রিমিনাল ই হিসেবে দেখা হয়েছে বড় ক্রাইম মানে যুদ্ধের একটা ক্রাইম হিসেবে দেখা হয়েছে কারণ অনেক জায়গায় মহিলাদের এবং এটা মনে রাখতে হবে যে এই 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 ধর্ষণের গল্প বা এই নির্যাতনের গল্প এই মহিলাদের কষ্টের গল্প এটা এখন আমরা বলছি এইখানে যেখানে যেখানে যুদ্ধ যখন যখন হয়েছে কিন্তু ইতিহাসের যে কোনো পরতে মহিলাদের উপর কিন্তু এই নির্যাতনের জায়গাটা আছে আমরা ওই ইতিহাসে আমাদের ইতিহাসে দেখেছি যে রাজস্থানের মহিলারা কিভাবে তারা আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে সম্মান বাঁচানোর জন্য সো দিস ফিয়ার সব জায়গাতে আছে কিন্তু সে সেটাকে রেকগনাইজ করা সেই জায়গাটার দাবিটা উঠে আসছে তো যুদ্ধের পরিস্থিতি এইটা হলো তাহলে অনেকে বলতে পারে যে যেখানে যুদ্ধ নেই অ্যাপারেন্টলি স্টেবল ডেমোক্রেসি অ্যাপারেন্টলি যেখানে শান্তি রয়েছে যেখানে সংঘাত নেই অশান্তি নেই মারামারি নেই তো সেখানে তাহলে ভায়োলেন্সটা কি করে হলো সেখানেও কিন্তু ভায়োলেন্স আছে ডিনায়াবিলিটি অফ রিসোর্সেস মহিলাদের প্রাইভেট স্পিয়ারে তাদের যে ভায়োলেন্স আছে যে স্ট্রাকচার ভায়োলেন্স এগুলোকে বলা হচ্ছে এই শব্দটা কিন্তু খুব ব্যবহৃত যে কাঠামোর মধ্যেই একটা নির্যাতনের একটা বঞ্চনার একটা কষ্ট শিকারের ব্যবস্থা করা রয়েছে যে ধরো কথার কথা বীরভূমের অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে জলের ভারী অভাব তো জল আনতে বা যাওয়ার জন্য বা রাজস্থানের কথা আমরা সবাই জানি আমি ছোট দেশে উদাহরণ দিচ্ছি যে জল আনতে যাবার জন্য বাড়ি সংসারে জল আনতে যাবে মানে কে যাবে মহিলারা যাবে মিলের পর মাইল হেঁটে হেঁটে তিন চারটে জলের পাত্র মাথায় বয়ে বয়ে আনতে যাবে তিন চারটে কাঠ কাটতে কারা যাবে জঙ্গলে কারণ মহিলাদের বিশেষ বিশেষ ভূমিকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলোকে পালন করার জন্য তাদেরকে যেভাবে করতে হবে 
আমরা আফগানিস্তানের গল্প অসংখ্য গল্প জানি যে মহিলাদেরকে কত ধরনের সমস্যার সম্মুখীন নিরন্তর হতে হচ্ছে অ্যান্ড দিস ক্যান অ্যাপ্লাই টু ইভেন পিসফুল সোসাইটিস সো আন্তর্জাতিক নারীবাদীরা যারা বলছেন এই জায়গাটাতে দ্য আইডিয়া অফ ভায়োলেন্স হিংসা হিংসাটা শারীরিক নির্যাতন থেকে আরম্ভ করে দৈনন্দিন লড়াইয়ের জায়গাটাতেও কিন্তু ভায়োলেন্স এবং এখানে প্রাইভেট পাবলিক ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল রিজিওনাল এই এই এইভাবে আমরা আলাদা করলার কোনো জায়গা নেই যে কোনো ঘটনার সঙ্গে যে কোনো ঘটনা যুক্ত হতে পারে আজকালকার দিনে এবং মহিলাদেরকে আলাদা করে এই নির্যাতনের শিকার হতে পারে এবার তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও তারা বলছেন এবার এটা এটার সঙ্গে আরেকটা জায়গা আসছে যে তাহলে মহিলাদের সমস্যা মহিলাদেরকে যদি সামাল দিতে হয় তার মোকাবিলা করতে হয় বা তার সমাধান খুঁজতে হয় আন্তর্জাতিক সম্পর্কে মহিলাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গাটা বাপু কোথায় অসংখ্য স্টেটিস্টিক্স আছে যেখানে দেখা গেছে যে মহিলারা আদারি লিমিটেড ইন সিরিয়াস ডিসিশন মেকিং সিরিয়াস ডিসিশন মেকিং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে একসময় একটা ভাগ বা বিভেদ করে দেওয়া হয়েছিল সে বিভেদটা ছিল কি হাই পলিটিক্স অ্যান্ড লো পলিটিক্স অর্থাৎ কিছু কিছু বিষয় আন্তর্জাতিক সম্পর্কে যেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ তেমনি অস্ত্র তেমনি যুদ্ধ তেমনি পররাষ্ট্র নীতি অর্থনৈতিক নীতি এগুলোর ক্ষেত্রে পুরুষরা দায়িত্ব নেবে পুরুষরা সিদ্ধান্ত নেবে মহিলারা নেবেন না কেন নেবেন না কেন তারা পারবেন না তার কারণ ছিল দ্য বেসিক আইডিয়া হচ্ছে যে পাওয়ার স্ট্রাকচারগুলি এমনভাবে সৃষ্ট হয়েছিল এমনভাবে সেগুলো কাঠামোগতভাবে তৈরি করা এটাও এক ধরনের কিন্তু সেই রাতে নারীবাদীরা বলবে স্ট্রাকচার ভায়োলেন্স যে তা মহিলাদেরকে ওই জায়গায় যাবার উপযুক্তই ভাবা হতো অর্থাৎ তাদের না তো র্যাশনালিটি আছে না বুদ্ধি আছে না তারা স্বাভাবিকভাবে তাদের শিক্ষা দীক্ষার যোগ্যতা আছে এবং আরেকটা কথা যেটা ভাবলা হতো যে মহিলারা খুব আবেগ প্রবণ তারা সবকিছুতে ভাবু হয়ে পড়ে কান্নাকাটি করে ফেলেন এটা এটা জেনারেল পারসেপশন ফলে দে আর নট ইন আ পজিশন যেটা তারা করতে পারে কেন দিয়ে ওকে এইখানে মহিলারা বলছেন বা নারীবাদী তাত্ত্বিকরা বলছেন যে মহিলাদের ডিসিশন মেকিং জায়গাটাতে তাদেরকে আনতে হবে কারণ দৈনন্দিন সমস্যা দৈনন্দিন যে অশান্তি দৈনন্দিন যে ভায়োলেন্সকে কাউন্টার করার যে এক্সপিরিয়েন্স সে এক্সপিরিয়েন্সটার ভিত্তিতে তারা যে সমাধান খুঁজে পাবেন দিস মাস্ট কাম ফ্রম উইমেন দেন সেলস এবার আমি একটা মজার গল্প এখানে বলি এখানেও একটা তাহলে আমাকে কেউ হয়তো কোনো কোনো কালে জিজ্ঞাসা করলেও করতে পারে যারে তাহলে ইন্দিরা গান্ধীজি ছিলেন তাহলে মার্কল ছিলেন তাহলে তোমার মাগেরেট থ্যাচার ছিলেন তারা তো বিরাট সিদ্ধান্ত করতে তারা তো অনেক উচ্চস্তরীয় জায়গায় পৌঁছে গেছিলেন আমরা ইন্দিরা গান্ধী বা মাগরেট থ্যাচার যাদের আমরা কথা বলছি তাদেরকেও কেউ আমরা পাওয়ারের দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ তারা কম কতটা ক্ষমতাশীল ক্ষমতার পার্সপেকটিভ থেকেই দেখছি মার্গারেট থ্যাচারকে আমরা কি কি নামে তার নাম তার তার নাম কি ছিল তাকে মার্গারেট থ্যাচারকে বেসিক্যালি আয়রন লেডি বলা হতো লৌহ মহিলা লোহা একটা পুরুষালী ব্যাপার এর স্ট্রং ভাঙতে পারা যায় না খুব গম্ভীর ব্যাপার এটা খুব জোরদার ব্যাপার সো সেইখানেও কিন্তু একটা পেট্রিয়াকিক্যাল কনস্ট্রাক্ট আছে সেখানেও কিন্তু একটা পুরুষালী ব্যাপার আছে সেই মহিলা একজন পুরুষের মতন দেশ চালাতে পারে নারীবাদীরা কিন্তু এই জায়গাটা থেকেই কিন্তু তারা করার কি চেষ্টা করছে দে আর ট্রাইং টু ডিকনস্ট্রাক্ট জেন্ডার নর্মস জেন্ডার লেড যে নর্মেটিভ সিস্টেমটা আছে ভ্যালু সিস্টেমটা আছে মূল্যবোধের জায়গাটা আছে সেটাকেই তারা ভাবার চেষ্টা করছে যে ম্যাসকিউলিন পুরুষ আমি একজন পুরুষ ম্যাসকিউলিন একজন মহিলা ফেমিনিন কিন্তু 
নারীবাদীরা বলছেন পুরুষ কে পুরুষের মতন কে মহিলার মতো এই কোয়ালিটি বাঞ্চিংটার মধ্যে একটা পাওয়ার হাই রাজকে অপারেট করছে এবং সেটা গিয়ে রাষ্ট্র ব্যবস্থাতে রিফ্লেক্টেড হচ্ছে পলিসি মেকিং এর জায়গাতে রিফ্লেক্টেড হচ্ছে কাজে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে নরমেটিভ যে সিস্টেমস গুলো রয়েছে সেখানে মহিলাদেরকে দুর্বল সিদ্ধান্তকর্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে মহিলাদেরকে আলাদা ক্যাটেগরি হিসেবে দেখা হচ্ছে না দেখার প্রয়োজন মনে করা হচ্ছে এবং যদি দেখার কোনো জায়গাও থাকে যদি কেউ থাকে তার দুটো এক্সট্রিমস হচ্ছে একটা হচ্ছে তিনি পুরুষের মতন কতটা গুরুত্ব ক্ষমতাধর হলেন অথবা এক্সট্রিম ভিক্টিমাইজেশনের স্তর থেকে তাকে দেখা হচ্ছে যে আহা বাছা পারবে না আহা খুব দুর্বল আচ্ছা তার জন্য এক কাজ করো মহিলা এবং শিশুদের সম্বন্ধে তাদের তাদেরকে এরকম একটা দায়িত্ব দিয়ে পাবে তো এখানে একটা পাওয়ার হাইরার কি একটা ডোমেস্টিসিটির ইম্প্যাক্ট আছে যে মহিলারা বাড়িতেই কাজ করেন বলে এই এই ধরনের কাজ করতে পারবে বাইরের রেশনাল কাজের জন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মতো গুরুগম্ভীর কাজে কিন্তু তারা উপযুক্ত হতে পারবে উপযুক্ত হওয়া তাদের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব না এবং এক্স্যাক্টলি এই জায়গাটার থেকেই কিন্তু সিনথিয়া অ্যান্ড লয়ের মতন লোকজন সিনথিয়া অ্যান্ড লয়ের বইটা আমার মনে হয় সবাই জানেন তাও আমার মনে হয় একবার বলে দেওয়া উচিত যে বানানাস বিচেস অ্যান্ড বেসেস বেকিং ফেমিনিস্ট সেন্স অফ ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স এবং তিনি পরে আরও বইটার আরও সংস্করণ দেবে ওটা খুব ইন্টারেস্টিং ইন্টারভিউ আছে সিনথিয়া লয়ের সে এবং এটা এটা নিয়ে জাতিপুঞ্জতেও পরবর্তীকালে অধিবেশন হয়েছেন যেখানে তিনি আরও ইন্টারেস্টিং জিনিস থিমটাকে তিনি বইটার মধ্যে দিয়ে নিয়ে চালিয়ে গেছেন সেটা হচ্ছে ওয়ের আর দ্য হুমেন অর্থাৎ মহিলারা কোথায় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যে জগৎ আছে সেখানে মহিলারা কি ভিজিবল তাদের কি দেখা যাচ্ছে তারা কি সেই যোগ্য জায়গাটা তারা পাচ্ছে এই প্রশ্নটা ওয়ের আর দ্য হুমেন জায়গাটাতে আছে তারপরেও কিন্তু আরো অনেকে এই লেখালেখি করেছেন ফর ইনস্টেন্স এলস্টেনের বইটা রয়েছে ওয়েলস্টেনের বইটাই হচ্ছে উইমেন অ্যান্ড ওয়ারের উপর এবং তিনি ওটা উনিশশো সাতাশি সালে লিখেছিলেন সেখানেও কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং আর্গুমেন্ট এলস্টেন করছে এলস্টেনের আগেও অনেক বই আছে সেখানে তিনি বলছেন যে দ্যার ইজ ইস কনসেপ্ট অফ জাস্ট ফোর অর্থাৎ ন্যায় ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ সেইখানে ন্যায়ের জন্য যুদ্ধতে পুরুষদের হচ্ছে যারা যোদ্ধা ইন মর্টাল ওয়ারিয়ার্স আর মহিলা হচ্ছে বিউটিফুল সোল অর্থাৎ ওরা খুব ভালো নরম শান্তিকামী আহারে বাছারে টাইপের এই ক্যাটেগরাইজেশনগুলো হয়ে গেছে এবং সেইখানে মহিলারা যে একটা সাবলীল এবং স্বাবলম্বী হতে পারে সাবলীল ভূমিকা পালন করতে পারে স্বাবলম্বী হতে পারে এই জায়গাটাই করতে এই ন্যারেটিভটাই তৈরি হতে দেওয়া হয় এবং তিনি বিভিন্ন যুদ্ধের মাধ্যমে যুদ্ধের থেকে জাস্ট পরের গল্পটার থেকে মোরালিটির জায়গাটার থেকে তিনি দেখাচ্ছে যে মোরালিটি কিভাবে কনস্ট্রাকটেড হচ্ছে মহিলাদের সেন্স অফ মোরালিটি পুরুষদের সেন্স অফ মোরালিটি আমরা অ্যান্টিকনারের নাম শুনেছি তিনিও ভেরি ভেরি স্ট্রং একজন ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসের মধ্যে নারীবাদী তাত্ত্বিক তার বইটা হচ্ছে নাইনটিন নাইনটি পরে আবার তিনি আরও বই লিখেছেন জেন্ডার ইন ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন ফ্যামিনিস পার্সপেকটিভ ইন অ্যাচিভিং গ্লোবাল সিকিউরিটি বইটার থেকেই বোঝা যাচ্ছে বইটার থেকেই খুব স্পষ্টভাবে পরিষ্কার যে তিনি কি ইন্ডিকেট করছেন তিনি মোটামুটি যেটা ইন্ডিকেট করার চেষ্টা করছেন সেটা হচ্ছে যে মহিলারা শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে শান্তি তৈরি করার ক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের একটা সাবলীল ভূমিকা থাকতে পারে উইমেন ক্যান হ্যাভ আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল ইন পিস দ্য কনসেপ্ট অফ পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি আমাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কে একটু অ্যাডভান্স করে যারা গবেষণা করেন যারা চর্চা করেন তারা পিস অ্যান্ড কনফ্লিক্ট পিস স্টাডিজও করে সেইখানেও একটা নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আছে যে শান্তি নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিভাবে আসবে কিভাবে দেখা যায় এবং সেইখানেও রেপ অ্যাজ আ ওয়েপন অফ ওয়ার 
অর্থাৎ যুদ্ধের অন্যতম অস্ত্র হিসেবে কিভাবে পুরো যুদ্ধের ডিসকোর্সটাকে পাল্টে দেয় সেটারও চর্চা করা হয় এবং এটা এটাও মানে আমার ধারণা আমরা ভাবলে ভাবতে পারি যে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে মহিলারে শারীরিকভাবে খুব দুর্বল ফলে তাদের উপর অত্যাচার তাদের উপর অনাচার তাদের উপর নির্যাতন করলে যুদ্ধে কোনো পক্ষকে হারিয়ে দেওয়া যাবে এমন কি এমন কি পুরুষদেরকেও ধর্ষণ করা যেতে পারে পুরুষদের উপরেও শারীরিক নির্যাতন করা যেতে পারে উইথ দি আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে এইটা করলে অর্থাৎ মহিলাদের উপর যেটা করা হয় সেই জিনিসটাই যদি পুরুষদের উপর অ্যাপ্লাই করা হয় তাদেরকে হিউমিলিয়েট করা গেল তাদেরকে খাটো করা গেল তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে আইডিয়া তারা তারা ফেমিনিন তারা পুরুষ হবার যোগ্যই না তার মানে কি হচ্ছে এর থেকে কি বোঝা যাচ্ছে নারীবাদী চর্চা করেন যারা তারা বলছেন দিস আইডিয়া অফ ডিভ্যালুইং ফেমিনিটি যে ফেমিনিটি মানেই হলো উপভোগ্য অবজেক্টিফিকেশন এই জিনিসটাও কিন্তু the larger discourse of international which is the state military power er upor nirbhar kore ei gulo kintu tara kore choleche ebong shetar sambandhe na to international relations adopeo ba shabik international relations er chorcha na to she socheto ar na tara interested jar jonno abar oi kotha ta bolchi je gender blind international relations ke জেন্ডার ব্লাইন হিসেবে অভিযোগ করা হচ্ছে এবং আরেকটা জিনিস এখানে আরেকটা কথা আমার বলার আছে আমার কি আর মিনিট দশ পনেরো বলার সুযোগ আছে আমি আমি একটু বুঝে নিতে চাইছি আশা করি আসছি রাইট তো যারা আরেকটা জিনিসও এখানে আসছে যখন শান্তির কথা বলা হচ্ছে যখন যুদ্ধ শান্তির মাঝখানে কোথায় মহিলারা একটা ভালো ভূমিকা একটা সাবলীল ভূমিকা পালন করতে পারবে যেখানে মনে হচ্ছে সেইখানেও কিন্তু ফ্যামিনিস্টরা বলছেন দ্য হোল আইডিয়া অফ পিস কিপিং আমরা তো জানি পৃথিবীর নানা জায়গায় যেখানে যেখানে যুদ্ধ হয়েছে বা যুদ্ধ চলছে যেখানে লোক নিতে সেখানে জাতি পুঞ্জ শান্তি রক্ষা বাহিনী পাঠাচ্ছে শান্তি রক্ষা করার জন্য পাঠানো হয় এবং একটা জায়গার শান্তি আনার পরে অর্থাৎ ধরে নিতে হবে যে মীমাংসা হয়ে গেছে তারপরে সেই সেই ব্যবস্থাটাকে পুনর্নির্মাণের দায়িত্বও কিন্তু জাতিপুঞ্জ নিয়ে থাকে না এই ডিসকোসটার মধ্যেও কিন্তু ফ্যামিলিস্টরা আর্গিউ করেছেন বলেছেন যে এই পুরো আইডিয়া ও শান্তি রক্ষা করা এবং পুনর্নির্মাণের যে কাজ সেইখানেও কিন্তু একটা ম্যাসকিউলিনিটি অর্থাৎ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার যে কথাটা উঠছে সেটার মধ্যে ইট ইস বেসিক্যালি স্টেট সিকিউরিটি মিলিটারি সিকিউরিটি অর্থাৎ সামরিক নিরাপত্তা রাষ্ট্রটাকে আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা সরকারকে আবার নতুন করে নির্মাণ করা তৈরি করা এইগুলো হচ্ছে কিন্তু অ্যাবসলিউটলি হার্ড কোর ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন অর্থাৎ যেগুলো আমরা বরাবর শুনে এসছি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেগুলোই প্রাধান্য পাচ্ছে কিন্তু পিস কিপিং এর সময় বা পিস কিপিং এর সঙ্গে আবার মহিলাদের যে আলাদা করে একটা জায়গা আছে এবং দরকার এবং কেন সেটা দরকার সেটা নারীবাদী যারা বল নারীবাদী তাত্ত্বিকরা বলছেন যে সেইখানে কিন্তু ভায়োলেন্স অর্থাৎ সেই হিংসা আসছে আমরা জানি যুদ্ধের সময় হিংসাটা হয় এক পক্ষ আরেক পক্ষ মহিলাদের ওপরে নির্যাতন করতে পারে করে কিন্তু পোস্ট পিস মানে পোস্ট পিস কিপিং যে পোস্ট কনফ্লিক্ট রিকনস্ট্রাকশন যেটা হয় অর্থাৎ সংঘাতের পরে যে নতুন করে দেশ নির্মাণ রাষ্ট্র নির্মাণ সরকার নির্মাণ করে সেখানেও কিন্তু ভায়োলেন্সটা কিন্তু একেবারে উবে যায় না 
চলে যায় না সম্পূর্ণ নির্মূল হয় না মহিলাদের উপর কিন্তু ভায়োলেন্স চলে এবং সেখানে ভায়োলেন্সেরও আমি আগে বলেছি যে নারীবাদীরা বলছেন ভায়োলেন্স নিড নট বি ফিজিক্যাল ভায়োলেন্স স্ট্রাকচারাল ভায়োলেন্স হয় প্রাইভেট স্পিয়ার এসে ভায়োলেন্স ঢুকে যায় আদর্শ খুব ভালো উদাহরণ যেটা আমরা ভাবতে পারি হচ্ছে আফগানিস্তান যেটার কথা আমি বলেছি যে সেখানে মহিলারা একজন পুরুষ ছাড়া বাইরে বেরোতে পারবেন না এইটা বিধান তালিবানি প্রশাসনে তো এটা ছিল এমনি তো আফগানিস্তানে মহিলাদেরকে অনেক বেশি সংযমী থাকতে হয় এবং এমন অনেক গল্প বা উদাহরণ আমার বন্ধু বান্ধবদের মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছি শুনতে পেরেছি যে বাড়িতে কোনো পুরুষ নেই বাচ্চার প্রচন্ড জ্বর কিন্তু সে বাইরে বেরোতে পারবে না ডাক্তারের কাছে যেতে পারবে না একা তার সন্তানকে নিয়ে সম্ভবই ছে বাড়িতে খাবার নেই দোকান গিয়ে জিনিসটা আনা সেটারও অনুমতি নেই পুরুষ ছাড়া মহিলা মহিলা ডাক্তার ছাড়া একজন মহিলাকে কেউ দেখতে পারবেন না এবং মহিলা ডাক্তারের সংখ্যা হাতে গিনতি তো এই যে রিয়ালিটি গুলো আমি যেটা একটা দেশের গল্প বললাম অসংখ্য উদাহরণ আছে আমার বন্ধু বান্ধবরা আছে ইউক্রেনে মহিলা বান্ধবী আছে তো তিনি প্রতি রাতে প্রথম দিকটা তো এখন আমি এখন অনেকটা সেটেল তিনি 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 ইউক্রেনে তিনি কি এবে থাকতেন তো প্রতি রাত্রে তাকে তার জিনিসপত্র নিয়ে ছুটে ছুটে নানা জায়গা পাল্টাতে হতো তার কারণটা হচ্ছে যাতে সে বোম্বিং এর শিকার না হয় কিংবা বিরোধী পক্ষ তাকে খুঁজে না পায় এবং সে পরবর্তীকালে কিয়েভ ছেড়ে অনেক দূরে চলে যায় যেখানে কোনো সেই মাত্রে যুদ্ধের কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সেই জায়গাটা তাকে তার চেনা পরিচিত এলাকার থেকে উঠে গিয়ে আরেকটা জায়গায় চলে যাবার দরুন তার যে দৈনন্দিন যাবতীয় জীবনের যে ছন্দ সেটা তো সব গন্ডগোল হয়ে গেল এবং সঙ্গে তার অসুস্থ মা তাকে নিয়ে তিনি গেছে সেখানে কোথায় ডাক্তার খুঁজবেন কোথায় নতুন করে ওষুধপত্র জোগাড় করবেন সেটা আরেকটা ছন্দ এইটা আমি এই এই ছোট ছোট উদাহরণ গুলো ব্যবহার করছি যে ডিনাইল টু অ্যাক্সেস অফ রিসোর্সেস ডিনাইল টু অ্যামিউনিটিস সুযোগ সুবিধা একটা মানুষকে সুস্থভাবে বাঁচার যে জায়গাগুলো অ্যাপার্ট ফ্রম ফিজিক্যাল ভায়োলেন্স এটা ছাড়াও কিন্তু পিস কিপিং এর এই সময়টাতে থাকে থেকে যায় এবং আরেকটা জিনিস আমার মনে হচ্ছে এবং এইটা এইটার ক্ষেত্রে আমার আমার যেটা বলা উচিত সেটা হচ্ছে দিস কেস অফ উইমেন্স ভায়োলেন্স ইন পিস কিপিং এর সময়ে দু হাজার সালে ইউএনএসি তে তেরোশো পঁচিশ নম্বর রেজলিউশনে কিন্তু এটা স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল যে এই ভায়োলেন্সকে কিন্তু মহিলাদেরকে স্বীকৃতি মানে সেটাকে রেকগনাইজ করে তার বিরুদ্ধে সেটাকে বন্ধ করার জন্য কি করা যেতে পারে যাতে যে বিভিন্ন সুপারিশ কিন্তু রয়েছে আরেকটা জায়গাও কিন্তু এখানে মাথায় রাখতে হবে যে আমরা সাধারণত ধরে নিয়ে থাকি যে যখন বিরোধী পক্ষ আছে সেই বিরোধী পক্ষের তরফ থেকেই হামলা হবে মহিলাদের উপর তাদের ক্ষতি করা হবে কিন্তু পিস কিপিং এর সময়েও কিন্তু মনে রাখতে হবে মহিলারা নিরাপদ নয় যারা শান্তি রক্ষা করতে যাচ্ছেন এরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে ফিলিপিন্সে হয়েছে ভিয়েতনামে হয়েছে যেখানে যারা শান্তি রক্ষা করার জন্য যাচ্ছেন অর্থাৎ রক্ষকে ভক্ষক হয়ে গেছেন কাজে মহিলাদের যে ভায়োলেন্সের জায়গাটা বারবার নারীবাদী তুলে ধরছেন এটা কিন্তু স্থান কাল পাত্র দেশ গোত্র সম্প্রদায় ধর্ম নির্বিশেষে কিন্তু এই জায়গাটা আছে এবং দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওয়াই আন্তর্জাতিক সম্পর্কে মহিলাদেরকে জায়গা দেবার জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আরেকটা কথা এখানে আমার বলতে হবে যেটা খুব দরকার যে আরেকটা স্টিরিও টাইপিং ও আছে সে স্টিরিও টাইপিংটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে মহিলা যোদ্ধা যারা রয়েছে মহিলা যোদ্ধা মানে যে আর্মিতে রয়েছেন তাদের জায়গা 
তারা কি ধরনের আচরণের সম্মুখীন হচ্ছে তাদের পুরুষ ইয়ের সহকর্মীদের সম্মুখীন হচ্ছে এটাও একটা ভাবার বিষয় এবার অনেকে বলবেন যে বাপু তাহলে আর্মিতে কেন যোগদান করছো আর্মি তো ছেলেদেরই জায়গা কিন্তু নারীবাদীদের বক্তব্য উচিত তো স্টিরিও টাইপিং অফ রোল সেটা তো করা যেতে পারে না এটা করা করা উচিতই না এটারই তো বিরুদ্ধে একটা বড় আন্দোলন তাদের তৈরি করা হচ্ছে রাইট কাজে তাদের একটা সমস্যা আর মহিলা যুদ্ধ বলতে আরেক ধরনের যুদ্ধও আমরা জানি আর আমি মনে করতে পারছি না বছর তিন কোভিডের আগে সম্ভবত আমি জিজ্ঞাসা করে গেছিলাম সেখানে আমি অ্যাকচুয়ালি একটা খুব ইন্টারেস্টিং বিষয়ে তখন পড়াশুনো করছিলাম এবং দেখছিলাম যে মহিলা মৌলবাদী সন্ত্রাসী সন্ত্রাসী শব্দটা ব্যবহার করছি টেরিস্ট মহিলা মৌলবাদী ইসলামিক আইএস আইএস এর সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছে আল কায়দার সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছে কাজে এই এইটাও খুব একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার মানে এটা ভাবার বিষয় কি আমরা সাধারণত জেনে নিই তালিবানিরা সাংঘাতিক মহিলা বিরোধী আমি বলবো তো মহিলাদের তারা মহিলাদের মানুষ হিসেবেই ধরে আইএস আইএস এরও সেই মারাত্মক জায়গা আছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিছু মহিলা আইএস আইএস এর সমর্থক আছেন মহিলা আইএস আইএস ফাইটার্স আছেন এবার এই ধরনের যারা জঙ্গি কিংবা মাওবাদী আমাদের দেশে মাওবাদী ব্যাপার স্যাপার আছে সেইখানে যারা তাদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে তাদেরকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য আলাদা করে নারীবাদী জায়গা থেকে একটা চিন্তা ভাবনা তৈরি করার দরকার আছে বলে নারীবাদীরা মনে করে সেখানেও কিন্তু তাদের একটা বঞ্চনার জায়গা আছে সেখানেও কিন্তু ওই যেটা আমি বলছি বারবার বলা হচ্ছে ভায়োলেন্স অ্যাকসেস টু নর্মাল লাইফ সেই জায়গাটার থেকেও কিন্তু তারা অনেকটা তারা দূরে এক তো তাদের কুণ্ঠা তাদের সামাজিক একটা বলতে পারেন আরেস্ট আরস্তার জায়গা তৈরি হয়ে থাকে এবং সেই জায়গাটার থেকেও কিন্তু তারা বঞ্চিত এবং তাদেরকে সেই বঞ্চনার জায়গাটার থেকে তাদেরকে কিভাবে আনা যায় সরিয়ে আনা যায় এইটা কিন্তু বিবেচনা করতে বলা হচ্ছে কাজে নারীবাদী আন্দোলনটা বহুমুখী হয়ে গেছে আমি এবার শেষের দিকে আসছি আমার ধারণা আমার এক ঘন্টা হয়ে এসেছে বলার জন্য আমাকে বলা হয়েছে এক হচ্ছে যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জায়গায় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারীবাদী চিন্তা ভাবনার অনেক বৈচিত্র এসে গেছে আমি একটা আর একটা উদাহরণ এখানে দিয়ে দিই সেটা হচ্ছে যে এই নাইনটিন এইটিস হ্যাঁ আমি এটা হচ্ছে কি বলছি উনিশশো আশি সালে কেম্বেলে ফ্রেন্ডস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন কৃষ্ণবর্ণা প্রফেসর কলাম্বো ইউনিভার্সিটি তিনি প্র্যাকটিসিং লয়ারও ছিলেন তিনি ইন্টারসেকশনালিটি বলে একটা খুব ইন্টারেস্টিং কনসেপ্ট আনেন আমি এটার অ্যাকচুয়ালি বঙ্গানুবাদ জানি না বলে বলছি না তিনি কি বলার চেষ্টা করতে তার তার বক্তব্যের মধ্যে কি লুকিয়েছিল যে এই নারীবাদী চিন্তা ভাবনাটাকে এক ধরনের চিন্তা ভাবনা ভাবা একদমই উচিত না কারণ শ্বেতাঙ্গ মহিলারা কৃষ্ণাঙ্গ মহিলারা তাদের যে অভিজ্ঞতা ভায়োলেন্সের দিক থেকে বঞ্চনার দিক থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগের দিক থেকে এগুলো খুব ভিন্ন ভিন্ন কাজে ইন্টারসেকশনের মধ্যে কিন্তু ফারাক আছে এখান থেকে কনসেপ্টে ভিন্ন আমি এটা খুব সরল করে বললাম তার অনেক লিটারেচার পরে আরও ডেভেলপ করেছে এবং নারীবাদীরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ইন্টারসেকশনালিটিটা কিভাবে দেখছে বহুমাত্রিকতার দিক থেকেই কথাটা আমি বলছি যে অনেক ক্ষেত্রে নারী বা নারীদের ওপরে যে বঞ্চনাটা আসে বা নারীদেরকে যে শোষণ শাসনের গল্পটা তৈরি হয় যুদ্ধকালীন অবস্থাতে সংঘাতের সময় এমনকি শান্তির সময় তার সঙ্গে জাত ধর্ম বর্ণ এগুলো জড়িয়ে পড়ে এবং এগুলো বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেন বেশি দেখা যায় যেখানে বর্ণ বিদ্বেষ হচ্ছে যেখানে বর্ণের ভিত্তিতে হানাহানি কাটাকাটি হচ্ছে ভেরি গুড এক্সাম্পল হচ্ছে সুদান সাউথ সুদান 
বা কিছু বছর আগে আফ্রিকাতে হুতু এবং তুৎসিদের মধ্যে সাংঘাতিক হিংসাত্মক সংঘাত হলো সেখানে বেছে বেছে হুতুরা তুৎসি মহিলাদের নির্যাতন করলো তুৎসিরা হুতু মহিলাদের নির্যাতন ইট ওয়ার ইট বিকেম ওয়েপন অফ ওয়ার মারাত্মক স্তর কিংবা আরো প্রাং এখনকার উদাহরণ আমি যদি বলি রোহিঙ্গিয়া আমরা জানি রোহিঙ্গিয়ারা কারা রোহিঙ্গিয়া মূল ইধাদের ওপরে মায়ানমারের শাসক শাসক রামই বলবে শুধু আর্মি না সাধারণ মানুষ সেখানকার এবং তারা বৌদ্ধ ধর্ম তারা যে মহিলাদের ওপরে বেছে বেছে রোহিঙ্গা মহিলার উপর যে অসম্ভব নির্যাতন করেছেন বা করেছিল এটাও কিন্তু একটি ইন্টারসেকশনালিটির গল্প এবং আমাদের দেশে আমি কিছু উদাহরণের জন্যই বলছি উদাহরণ হিসেবে এটা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয় অর্থাৎ মহিলাদের কণ্ঠস্বরের মধ্যেও বিভিন্ন ধর্ম জাতি সম্প্রদায়ের মহিলাদের কণ্ঠস্বর কিন্তু ভিন্ন তাদের অভিজ্ঞতা ভিন্ন তাদের বঞ্চনার গল্প কাজে নারীবাদী চর্চার মধ্যে নারীবাদী চর্চার ডিসকোসের মধ্যে ইন্টারসেকশনালিটিটাও যেমনি জরুরি খুব 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 একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা অর্জন করেছে ঠিক একইভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যেও নারীবাদী চর্চাটা ইন্টারসেকশনালিটির মাধ্যমে দেখা যায় কাজে আফ্রিকার ঘটনার প্রেক্ষিতে আফ্রিকা সংঘাতের প্রেক্ষিতে আফ্রিকার জটিলতার প্রেক্ষিতে নারীবাদী কণ্ঠস্বর এক ধরনের দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতে সেটা এক ধরনের পশ্চিম এশিয়ার প্রেক্ষিতে সেটা এক ধরনের এবং ইউরোপের ক্ষেত্রে সেটা এক ধরনের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম ভাবে ইন্টারসেকশনালিটি জায়গাটা তৈরি হচ্ছে ঠিক একইভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যেও নারীবাদী চর্চার ঘরানাগুলো কিন্তু আলাদা হয়ে যাচ্ছে দীর্ঘায়িত করতে নারীবাদী চর্চা কিন্তু একটা একটা আশঙ্কায় ভোগে বলে আমার মনে হচ্ছে আমার দৃষ্টিপতা মাফ করবো যদি কেউ অপরাধ মনে হয় যে তারা কিন্তু দে ডু নট ওয়ান্ট টু গেট কো অপটেড বাই মেন স্ট্রিম থিয়ারিস অর্থাৎ যেগুলো সাবেকি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমি সীমাবদ্ধ থাকবো সাবেকি তত্ত্বগুলো আছে বিশেষ করে যেখানে নারীবাদী চর্চার বক্তব্যই হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে প্রত্যেকটি তত্ত্বের নেপথ্যে ক্ষমতার একটা কিন্তু উপাদান কাজ করছে সেই ক্ষমতার উপাদানের দ্বারা আসক্ত তারা হতে চাইছে সো নারীবাদী চর্চার ব্যাপারটা বহুমাত্রিক বহুমুখী কমপ্লেক্স এবং আমার মতে তারা একটা আলাদা আমি যার জন্য বললাম অন্টোলজিক্যাল এবং ফিলসফিক্যাল এবং এপোস্টেমোলজিক্যাল একটা জগৎ নির্মাণ করতে চাইছে এবং তাদের সম্বন্ধে তাঁদের লেখালেখি প্রচুর লেখালেখি এখন পাওয়া যায় কেউ যদি পরে মনে করেন আমার সাথে যোগাযোগ করবেন আমি অনেক বইপত্রের কথা বলে দিতে পারি যদি কেউ আগ্রহী আগ্রহী থাকেন এই জায়গাটা কিন্তু যেটা আশির দশক থেকে দানা বেঁধে উঠেছিল এটার একটা যে খুব সুডল আকার তৈরি হয়েছে সেটা কিন্তু খুব জোর দিয়ে বলা উচিত হবে না তার কারণ হচ্ছে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নিরিখে এক তো আন্তর্জাতিক সম্পর্কটা আপেক্ষিকভাবে পলিটিক্যাল সায়েন্সের দিকতে একটু নবীন একটা ব্যাপার বিদ্যা চর্চার জায়গা তার মধ্যে নারীবাদী জায়গাটা আরো বেশি নবীনতর ফলে তার যে কমপ্লেক্সিটি তার যে জটিলতা তার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তার মধ্যে যে ইন্টারসেকশনালিটি চর্চার ক্ষেত্র এটাও কিন্তু এখনো আমি বলবো গঠিও মান ফলে নারীবিদ আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নারীবাদের জায়গাটা এখন বেশ স্পষ্ট খুব খুবই স্পষ্ট খুবই জোরালো কিন্তু সেইটার সম্বন্ধে কোনো চূড়ান্ত মন্তব্য করা চূড়ান্ত জায়গা তৈরি করা যেখানে নারীবাদী চর্চাটাই আলাদা একটা প্যারাডাইম তৈরি করার চেষ্টা করছে 
তারা কোনো ভাবে কোঅপটেড হতে চাইছে না মেন ফ্রেমের মধ্যে সেটার ভালো মন্দ আমার আমার সীমিত ধারণাতে আমার মনে হয় না কোনো চিরন্ত সিদ্ধান্ত দেয়া যেতে পারে তবে যেটা দেখার সেটা হচ্ছে যে নারীবাদী চর্চাটা কিন্তু সাবেকে চিন্তা ভাবনা গুলোকে ভেঙে প্রবলেমেটাইজ করে ক্রিটিক করে মানুষকে এবং মননের জায়গাটাকে নতুন করে ভাবনা চিন্তার অনেক খোরাক এবং অনেক পথ তৈরি করছে এবং এই পথগুলোর মাধ্যমেই সম্ভবত আন্তর্জাতিক সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা গুলিকে আরো সম্পৃক্ত করা সম্ভব এই কটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং আরেকবার আয়োজকদের আমার অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে ডক্টর রাজস্ব বসু স্মারক পত্রিকা বলতে দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য নমস্কার অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাম আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আমরা আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যেহেতু এটা একটা স্মারক স্মৃতি বক্তৃতা সেই জন্য এখানে আমরা কোনো প্রশ্ন নিচ্ছি না যদি কারোর এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাদেরকে সরাসরি ওরা বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে আমাদের সেখানে আমাদেরকে জানাতে পারে আমরা ম্যামকে পাঠিয়ে দেব প্রশ্নগুলো আজকে এই বলে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি শেষ করছি শুভ রাত্রি সকলকে শুভরাত্রি